Hai Rekers, balik lagi sama Tike di Weekend Bersama <laughs> Gila nih kayak Weekend Bersama Weekend bersama ini gue berturut-turut nih ya, dap- ketemu sama Kak Sora. Uh, uh, jadi nah, tapi weekend kita tiap hari iya, weekend ya. Iya, tiap hari weekend ya. Kayaknya udah ini weekend yang kemarin aja udah panjang gitu uh. kan. Tapi tetap uh, seru dong tetap ya. Maksud tetap, dengan tetap, kali tetap, ini tetap. sama Kak Sora tapi tanpa Daryl karena sekarang kita bakal ngomongin tentang apa Kak Lipsologi ya? Ya, yeah, Lipsologi. Lipsologi. Jadi kita yang ringan aja ya episode ini. Iya, iya, iya. Yang... Kali ini enggak berat, kita enggak berat. <laughs> Ini buat gue, karena gue kepo juga, gue kayak penasaran apa sih lipsologi gitu Jadi uh-huh. akhirnya di weekend bersama ini, khusus kita bakal ngebaca lipsologi dari Tomku ya Dibaca uh-huh. sama Kak Sora okay. Sebelum mulai, pengen tahu dulu lipsologi itu apa sih Kak? Coba ceritain di- singkat aja Oke, okay. lipsologi itu adalah sebuah seni untuk membaca kepribadian melalui cap bibir Bisa ya? Bisa, jadi kalau e, kayak kamu tahu ya ada e, ya, palm istri, garis ya. tangan kan garisnya ada artinya nah. nah cap bibir kita pun itu sudah ada print untuk menjelaskan e, kepribadian kita gitu Nah ini, ini tuh asalnya dari mana sih? Lipsologi? Ini adalah e, penemunya adalah dari negeri Pamansam pasti Oh dari ya, Bukan, e, dari Amerika Oh Amerika Pamansam e, Dari Pamansam kan yeah, yeah, yeah. E, Cewek namanya e, Jilly Eddy ya Nah dia itu memang membuat tentang uh, penelitian tentang ini sebelumnya gitu. Jadi ini juga ada ada penelitiannya. Hmm. I Amin mean, like uh, dia itu menjalankan ini nggak langsung cuman kayak yeah. main-main doang. Ternyata udah udah dia tes dan ternyata memang cocok gitu oh. untuk. Jadi sudah ada apa ya? Penelitiannya dulu dan hmm. dia juga sudah di hire dari historinya aku juga sebelum aku belajar lipsologi kalau aku lihat ya ini lipsologis ini karena dia ada sertifikasinya sebenarnya oh, okay. ya di luar negeri sana terus habis itu di sana juga dia udah di hire sama brand-brand besar Tom oh, YSL apa lipstick? Iya YSL hmm. pernah terus habis itu kalau aku nggak salah tuh uh, Microsoft pernah hire dia untuk gathering gitu loh Oh iya, iya buat uh, acara, uh, uh, terus ada acara. Uh, 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 uh. jadi itu membantu kan ada orang yang memang uh, kalau untuk ini bisa bisa sebenarnya part of entertainment juga ya mm-hmm. karena kan kayak lucu seru yeah, yeah, bisa gitu. bikin buat di uh, uh, gitu, gitu. Ada... tapi ternyata juga meaningful maksudnya bukan cuma main-main doang oh. ternyata ada artinya oh, gitu. gitu by the way si lipsologi ini dia bisa ngebaca apa aja sih lipsologi ini uh, bisa membaca biasanya kepribadian seseorang sama keadaan emosi seseorang oh berarti kepribadian sama emosi mm-hmm. pertanyaan lagi kalau bibirnya ternyata udah banyak di upgrade itu nggak <laughs> tidak ngaruh. ngaruh karena gini misalnya uh, dia udah di filler udah di apa uh, dari emosi bentuk, itu, 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 ya? itu 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 nggak ngaruh karena yang karena makanya itu yang kita lihat cap bibirnya hmm. bukan bibirnya bentuk. tapi kan cap bibir kalau udah di filler itu kan jadi gede itu pasti itu juga belum tentu belum tentu, belum tentu. Ya? kan kemarin waktu kita bikin di apa namanya di gua kepo uh, di gua kepo kan cap bibirnya dia nggak besar oh. Oh ya, kan bibirnya kan belum dia apa-apa gitu, yeah. misalnya udah di filler uh. gitu gimana? Nggak ngaruh, nah, karena ngaruh aku ya. pernah ketemu sama orang karena itu marksnya ya uh-uh. Jadi udah, ada yang bibirnya maaf ya, kecil banget, tipis gitu ya Pas udah Kalo dicapin, gede oh, okay. gitu loh, memang besar gitu Jadi, Jadi jangan ngejudge dari jangan, situ ya Jangan ngejudge, nggak bisa, kamu harus lihat cap bibirnya <laughs> okay. Karena makanya dibilang lipsologi adalah marksnya Kita mau lihat uh, re, apa namanya capnya bukan bentuk bibirnya ya Oke, okay. uh-uh. okay, berarti sekarang kita nggak akan berlama-lama, kita mau hmm. langsung aja cuman pengen tahu nih prosesnya sendiri bakal gimana nih yang bakal okay. mulainya step uh, by stepnya oke okay, step by stepnya cuman ya pasti aku butuh kertas ya pasti harus siapkan kertas, kertas, kertas ya. gitu ya untuk bisa melihat dengan jelas di sini kertasnya putih polos uh-uh, putih tanpa polos tekstur. tanpa ada tekstur atau garis supaya yeah. aku bisa lihat karena nanti kan uh, Tom sendiri bakalan punya garis-garis dari uh-huh. sisa marksnya itu itu yang mau aku baca yeah. Makanya sebenarnya aku kayak kemana ada yang mau bilang nih Kak, aku mau dibaca lipsologi, jujur Lipsologi itu bagusan ketemu Iya Karena kan uh, walaupun HP kamu keren kan, tapi kan untuk ngeliatin detail-detail maks-maks iya. itu susah loh Iya, tau gitu. ada distorsi ya uh, Ada distorsi dari gambar juga dan mohon maaf nih, saya kan juga udah tua ya Pak ya <laughs> Nanti kalau ngeliatnya dari foto, nggak enak iya. lewet, langsung Jadi aku langsung, oh ini nih, nih. Uh, sign-signnya lebih kelihatan oh, okay. dengan jelas gitu. Oke, okay, sebelum kita mulai, hmm. berarti nih Kak Sora terima jasa baca lipsologi ya? Bisa bisa jadi caranya biar, gimana nih kalau misalnya mau DM aja ke Sora DM ke, aja ke at, Instagram ya di sini at, at Sora underscore tarot uh, ini biasanya orang yang minta dibaca lipsologi ini biasanya uh, aku pernah di hire brand hmm. ya jadi biasa lah ya brand yeah. lipstick itu menghayar aku atau misalnya orang mau reading tarot jadi sekalian oh, pemanasan sekalian. dulu itu ada harga paketnya nggak paketan paketannya ada tapi nanti di DM aja oh, lah DM aja ya. <laughs> nggak enak yeah, nanti yeah. tonton harga berubah besok yeah. kan? <laughs> bercanda yeah. jadi maksudnya 
e, karena karena orang ada juga yang mengalami kayak dia sulit nih Tom untuk cerita kenapa dengan uh. dirinya dia gitu. Dia sendiri tidak mengenal dirinya ya. Uh, uh, gitu atau kadang aduh kak, aku bingung nih aku lagi kenapa mau mulai cerita dari mana hmm. gitu ya. Jadi kadang-kadang kita yang kayak mulai dari yang enteng dulu. Ini hmm. kan ini kan bentuknya juga lebih light ya, yeah. maksudnya kadang-kadang orang kalau ngelihat mungkin kayak aku kan juga baca tarot, cuman kalau orang kan tarot kadang ada yang kebur kayak ih takut oh, gitu kan, nanti kenapa-napa lihat gambar apa yeah. pisau, gambar pisau tengkorak pedang. apa, kalau ini kan uncu-uncu ya uh, gitu, uncu, ya. uncu-uncu <laughs> gitu gambarnya li- apa namanya lipstick ya. gitu terus teman-teman jangan berpikir bahwa ikul kayak gitu cewek dua uh, cewek dua mau hmm. enggak jadi cowok juga bisa ya. nah kenapa pakai lipstick ya, ya. masa pakai cap yang buat itu iya oh. <laughs> pakai gula awak susah uh, dong karena kalau nggak pakai capnya pakai apa ya ya kalau ya. kalau emang merasa diri udah debus mau pakai permanen marker boleh ya, juga boleh. <laughs> mau digini cuman kan bahaya ya, ya. jadi makanya kita pakai lipstick karena ya. cuman sesimpel ya lipstick apa lipin sih lipstick ya uh, ya Make-make. Boleh masuk iklan. <laughs> Boleh masuk iklan. Aku pilih ini karena warnanya ngejreng. Nanti kalau emang nggak bisa aku ambilin yang lain. Tenang aja tukang lipen oh, tukang lip solo uh, apa nah, namanya? Udah siapin ya. Uh, uh, dan memang biasa warnanya harus yang cerah yeah. supaya aku bisa ngelihat dengan lebih jelas garis-garis. Jadi nggak mungkin pakai lip gloss ya. Jangan pakai lip gloss ya. Memangnya saya matanya bisa nerawang. Oh, uh. gitu. Terus jangan yang kak aku gimana dong kak? Apa yeah. udah udah sulam bibir tetap harus pakai oh, karena yeah. kita mau ambil yeah. marksnya kan. Yeah. Ya kalau mau pakai belau juga boleh. Yeah. Yeah. Pokoknya yang penting kelihatan aja. Mau pakai tinta Cina juga silakan. Sama bener aja kan nggak aman ya jadi cowok-cowok tuh sering kayak eh tapi kemarin cowok-cowok banyak kok yeah. yang udah di Microsoft aku baca historinya dibacain lipsologi cowok-cowok oh, Microsoft yeah. kan komputer ya yeah. jadi banyak kan cowok ya otomatis dia pakai lipstick lipstick ya pakai kan lipstick cuma buat gitu doang iya maksudnya udah hanya udah apa sih yeah, tapi kalau emang abis itu bapak mau yeah. pakai terus kita juga nggak yeah. masalah kalau nyaman ya <laughs> kalau akhirnya nyaman gitu. tapi belum pernah ya tom belum pernah belum. Di... aku lipsologi aku belum belum pernah penasaran gak sih penasaran makanya <laughs> makanya ada weekend bersama khusus episode lipsologi. Nah, tapi ini nggak bakal panjang sampai enggak. berapa episode. Iya. Tapi ini fun aja ya. Iya. Oh sekalian nanya nih sebelum mulai lagi. Biasanya kalau yang lipsologi ini tuh bakal memakan waktu berapa lama sih? Biasanya kayak buat konsultasi uh, gitu. Ya biasanya. tergantung lah ya. Paling cuma dua ya dua menit atau 30 puluh menit sebenarnya udah. udah Cuman kalau makan biasa panjang kalau ada yang mau baca tarotnya. Gitu. Uh, uh, sama biasanya aku nanya kalau ada beberapa case gitu oh. ya kayak kemarin kayak okay. waktu di gue kepo iya. di Julius kan ada science center tertentu yang 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 cukup krusial nih di hmm. dia, nah aku biasa konfirmasi lagi, oh, okay. oh, karena kan memang kadang-kadang dia juga bisa berubah, hmm. tergantung. Oh. Kadang ada kalau misalnya kayak kamu nih, misalnya contoh ya, hmm. kan atau udah spiritual awakening nih, ya. biasa tuh proses kan kepribadian kita juga bisa berubah. Betul. Nah itu nanti bisa berubah tuh, oh. lipsologinya. gitu jadi menarik sekali jadi nanti ini nah, makanya kemana aku bilang kan nanti yeah. Tom abis ini ini boleh nih Tom disimpen yeah. aku biasa suka tulisin tanggalnya okay. nah nanti bisa kayak Kasora udah lama nih kita nggak baca lipsologi boleh oh, kita baca nanti, lagi uh, uh, nanti kita lihat kita bandingin okay. lipsologinya ini ada perubahan apa gitu menarik berarti dia bakal episode <laughs> <laughs> ya next time ya uh, next time untuk kalau kalau lihat gitu yeah. eh tapi sekalian sedikit spoiler Kasora juga bisa baca Paci ya Pak Ce masih anak koas ya, saya oh, masih belajar. Oas. Tapi nanti mungkin kalau bisa kita jodoh, kita bisa coba ya nanti ya baca-baca Pak Ce ya. Boleh. Mungkin boleh, di episode boleh. selanjutnya nih. Oh ya, episode, episode selanjutnya kita baca Pak Ce, iya. baca Bazi, dasar iya. aja ya. Iya, kita dasar aja. dasar aja udah panjang iya. ya. Iya. Apa apa, sekarang kita lipsologi. Yuk kita mulai aja. Yuk, eh, udah nggak sabar ya apa pakai lipstick ya. Sabar. <laughs> Oke. Okay. Eh, bentar, aku ambil uh, tisu dulu ya okay. guys. Jadi kita mah nggak usah pakai edit edit, nah, nah. udah. Oke, okay. Tom. Aku uh, pakai lipstick ya. Uh-uh. Kau semangat banget langsung aku pakai lipstick. <laughs> <laughs> Oke, aku bersihin dulu ya. Iya. Maaf ya para tukang lipstick-lipstick yang ada di dunia ini, kalau ada lipstick-lipstick yang mau endorse saya boleh. <laughs> Jadi ini dibersihin dulu biar si Tom lebih confident pakainya. Tenang, kami sudah bebas corona ya. <laughs> Oke, Tom, ini akan dipakai seperti biasa. Kamu pakainya dua kali normal. Dua kali normal berarti. Artinya dua kali usapan ya, diratain. Kok kayak tipis ya? Ya makanya pakai aja dua kali. Nah ini boleh kok diituin lagi, celupin lagi. Nah, oke. Okay. Nanti abis ini pakai sekali lagi ya Tom ya. Okay. Bapak kayak agak-agak-agak kayak udah biasa gitu ya Pak. <laughs> Oke, diratain aja toh. Jadi kayak pakai lipstick. Eh, uh, ih, aduh, cocok deh. Ih, cocok deh. Sekarang tahap 2 yuk. Ya, tahap 2. Hmm, tahap 2 ya. Habisan kedua. Habisan kedua. Tapi warnanya cocok loh, Tom, sama kamu. Oke, cantik. Emang warnanya mesti ngejreng. Kalau nggak ngejreng nanti nggak nggak kelihatan. Udah, lagi nggak Tom yang atas dikit deh. 
Kok itu kurang? Kurang comfortable ya? Iya, soalnya bapak bibirnya eksotis, Pak. Iya, kok bibirnya jenderal juga nih. Lucu loh, seru loh kalau kayak gini. Kalau usah rapi-rapi kan ya? Iya, udah gak apa-apa. Soalnya atasnya kayak agak... agak iya, gak apa-apa. Yang penting gak belepotan banget. Udah, Tom? Mm-hmm. Udah. Udah. Sekarang, Tom... Uh, cuma boleh dicap sekali ya, Tom ya. Jadi gak boleh ada edisi okay. ulang. Okay. Ya. Terserah mau gaya niat Tom untuk ngecapnya gimana itu bebas. Oke. Okay. Oke. Okay. Uh, bikin dua cap. Dua cap? Uh-uh. Atas bawah gitu? Iya, terserah mau atas bawah, kiri kanan. Posisinya? Oke okay, ya. Mm. Oke. Okay. Lagi. Mm-hmm. Nah. <laughs> Tada. <laughs> Oke. Okay. Aslinya ya. Cukup ya tapi gini ya. Cukup, cukup, cukup. Terus belum terkontaminasi coret-coretan. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini aku boleh hapus ya? Boleh, 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 boleh banget. Hmm. Ya. Boleh banget untuk tom hapus. Udah mulai, boleh aku jelasin dong? Boleh, boleh langsung. Aku tandain ya di sini hmm. ya. Oke, nanti tom tinggal masukin aja uh, gambarnya. Mungkin hmm. ini yang pertama ya. Hmm. Ini yang kedua. Oke. Okay. Dari... Teman-teman dengerin aja ya. Teman-teman dengerin. <laughs> Jadi dengerin bagaimana ceritanya aja gitu uh-huh. dibacanya ya. Jadi tom nanti koreksi aku ya. Kalau hmm. aku salah boleh, tapi dibenarkan atau tidak terserah tom. Ya. Nah, Oke, okay. kalau kelihatan dari sini, tom ini tipe orang yang memang kalau mengerjakan apapun tipenya totalitas. Ya, Betul. jadi dia memang tipenya itu kalau orang Microsoft bilangnya go big or go home. Jadi hmm. kalau memang nggak mau dikerjain ya udah nggak usah tuh sekalian. Bener, gak mendingan nggak usah dikerjain. Gak usah dikerjain sekalian, hmm. ya. Tuh. Nah, terus di sini kelihatan bahwa memang tipenya itu cenderung tipe yang memang uh, uh, kalau dalam lipsologi kita bilangnya adalah fairy godfather atau fairy godmother oh. dari bentuknya. Nah, kenapa? Karena Tom itu biasanya sering dicari sama orang untuk menyelesaikan uh, masalah. Oh. Jadi memang kamu sibuk. Jadi ngerasa nggak kalau orang misalnya contoh ya butuh duit, hmm. butuh duit kurang duit mau ngutang dari Tom. Ada. Tapi <laughs> kalau ada masalah tuh karena fairy godmother atau fairy godfather itu kan memang yang istilahnya tuh kan menyelesaikan banyak masalah. Hmm. Betul? Betul. Betul. Ya? Betul. <laughs> Ternyata. karena ini karena ini kelihatan bentuknya nih bentuknya hmm. ini bentuknya memang yang artinya penyokong okay. bentuknya memang sering dicari untuk orang eh, apa namanya kasih kamu orang tuh misalnya kayak curhat minta yeah. pendapat nyari tom ada masalah di kantor mungkin ya ibaratnya pak ini nggak ada ini nyari tom yeah. juga gitu pokoknya from zero to hero tom deh gitu hmm. dicari gitu kalau yeah. lihat dari sini ya dan di sini kelihatan tapi eh, selain itu di sini terlihat bahwa diri itu ada sisi memang eh, kalau kamu lihat di sini nih like more likely like a diamond ya. Oh, iya. Benar enggak? Iya. Nah, ini biasa superstar. Artinya superstar itu artinya okay. dalam community atau dalam lingkungan memang kamu jadi salah satu favorit. Misalnya oh. contoh kalau dalam keluarga kalau kamu ngumpul dicariin tuh mana oh, gitu. Iya, iya, iya. Kalau kalau enggak datang enggak rame atau kalau oh, dalam iya. teman selalu menarik perhatian betul, gitu ya di dalam gitu. Uh, gitu ya. Betul, betul. Betul seperti itu. Betul. Betul ya. Betul, jadi betul. memang tuh habis ini juga ada indikasi-indikasi memang uh, suka tampil sebenarnya. Betul. <laughs> Iya, memang banci tampil kan anaknya ya. ya jadi abis nyelesain masalah orang tampil ya, 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 ya. E, gitu. Ya, tapi banci tampil lebih yang memang emang kadang kalau di satu kerumunan gitu hmm. memang gue suka suka ya jadi jadi badutnya gitu. Uh, 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 uh. Bah, tapi artinya lebih badut memang uh, bubbly personality gitu, yeah. bubbly personality kalau bahasa aku. Oke, okay? nah ternyata yang tadi Tom Tom udah ngomong di tarot bercerita nontonin suara, ternyata hmm. memang benar diri itu memang sebenarnya Tom itu dasarnya orangnya introvert. Iya. Yeah. Untuk kan, jadi gue bukan nggak mau aku introvert ya, gue memang introvert gitu. Lebih karena untuk uh, terbuka uh, apa namanya tertutup untuk personal life, hmm. ya tertutup untuk personal. Life. Kamu akan bisa ngebuka tapi ngebuka secukupnya. Hmm. Jadi kalau untuk yang terlalu detail soal dirimu, kamu sangat pilih-pilih. Ya. ya. Kalau aku lihat di sini sangat uh, pilih-pilih. Dan di sini terlihat bahwa orangnya itu sebenarnya keras. Hmm apa ya pendirian untuk mengubah pendirian kamu itu sulit ya yeah. kamu tuh mesti dikasih tahu kayak alasan oke okay, misalnya kayak contoh kenapa kalau kamu tim bubur diaduk atau nggak diaduk 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 misalnya contoh orang tom jangan diaduk kamu akan nanya kenapa hmm. harus aku nggak diaduk emang nah ini masalah kepercaya uh. percaya gini uh. gue juga gak, gak gampang percaya uh-huh. gue mungkin sampai yang kayak ya sesuai dengan nama lu ya thomas gitu murid yesus yang nggak percaya kalau gue nggak percaya kalau gue nggak lihat 
benar gitu. benar benar kalau kamu gue nggak akan percaya kalau misalnya gue nggak lihat sendiri nggak gue ngalamin sendiri gue nggak percaya gitu uh-huh. ada susah sih gitu. atau atau kalau mau ngasih kamu sama sesuatu yang harus dirubah kamu akan nanya alasannya yes secara mendetail kayak oke okay, misalnya kayak tadi kan hmm. itu kalau dipisah lebih enak lo buburnya kenapa hmm. kalau dia itu kan ke mix misalnya yeah. jadi harus ada satu itu contoh yang gampang tapi kalau yeah. prinsip hidup dan sebagainya kamu akan lebih uh, kreatif gitu. Nah yeah. jujur saya akan selalu bilang kayak gini, ini orang kayak gini paling susah. Kalau mau diajakin bikin sekte baru, oh, gak bisa. agak susah, yeah. agak susah gitu kan tunggu nih lo mau bikin sekte yeah. baru yang ngadi-ngadi oh. gitu kan misalnya. Ada teman yang udah mulai gitu aja langsung gue, ini kayaknya kenapa nih something wrong nih. Karena kamu akan mempertanyakan. Yes. Uh, karena sebenarnya kamu logik ya. Logik. Oh, logik, logik. Walaupun memang anak indigo ternyata logik ya. Logik dong, harus dong tetap. Uh-uh, karena kelihatan di sini, ya. Oke. Okay. Terus di sini kelihatan. Gua tuh logiknya tuh sampai hmm. misal gini, kalau ada orang cerita nih ya, hmm. dia pertanda di hari ini dia mau cerita A, terus dia besoknya dia bisa cerita B, gua langsung pertanyakan bukannya lu waktu cerita A ya. Di gua kadang nggak sinkron, gua langsung pertanyakan wah something wrong with this person. Hmm. Gitu. Hmm. Jadi gua juga banget sangat merekam hmm. cerita orang sih. Hmm. Pernah kepikiran mau jadi coach atau ngajar nggak? Pernah. Okay. Jadi gue tuh dulu, dulu juga gue ngajar, gue ngajar guru les gambar. Oh, terus gimana? Berhasil nggak muridnya? Berhasil, ya cuma oh. tapi gue cuma ngajar yang yang uh, ya udah ada yang mau belajar. Anak-anak seneng sama gue, cuman gue yang kadang nggak <laughs> waktu ya. Udah nggak bisa lagi. Ya? Ya. Karena di sini sebenarnya ada sains untuk uh, coach. Dari kamu, dulu gue coach kamu, itu. Kamu kamu itu bisa yang namanya memotivasi orang. Iya. Yeah. Jadi memang bapak kalau besok mau jadi bikin uh, apa tongku teguh boleh, oh, okay. bisa motiva- motivasi yeah. juga bisa. Maksudnya Golden Ways. <laughs> <laughs> kalau aku, kalau apa ya Crystal Ways. <laughs> <laughs> boleh juga mau gantiin Tom apa Tom Riana. Ada. Boleh. Karena di sini udah ada si, uh, sisi untuk coachingnya ada, hmm. untuk ngepush orang tuh bisa. Jadi Kayaknya memang panggilannya kayak lagi mulai ini oh, ya. Oh iya ya. Iya kan. Ini nyambung loh. Nyambung main nyambung tadi, tadi kita ngomongin di apa? Tarot. Di suara, suara bercerita, tarot bercerita Tarot bercerita Nonton, nonton. Pasti harus nonton itu dulu baru nonton ini Biar nyambung Iya hmm. ya, karena yeah. memang di sini ada yang kayak Kamu tuh bisa ngebuat orang tuh ngepush mereka untuk reach hmm. Reach, uh, apa their potential. namanya Their potentials yeah. Walaupun memang kalau ke diri agak ke hmm. <laughs> Diri tidak Kamu lebih maksimal mem- yeah, mempush so, orang yeah. lain Keluar ya, kalau yang aku lihat di sini Nah, di sini uh, kelihatan bahwa memang Di sini ada, sini juga ada ya Iya, itu ada di sini makanya kan kenapa kita ulang. Yeah. Nah kalau dari segi energi, nah sebenarnya Tom ini energinya sebenarnya bu kamu energinya tuh bukan yang belas-belasan banget. Hmm. Nah jeleknya adalah kamu itu sering kalau pakai energi itu, nih nih kelihatan nih, ini energinya cepet turun, hmm. cepet capek hmm. gitu energinya. Jadi yeah. kalau kamu tuh kalau udah exciting lagi on level 90 gitu kan, wah 80, 90, 80, 90, tapi tuh udah drop. Yes. Bisa tiba-tiba langsung better yes. Oh. <laughs> Sorry, bener, bener, bener. bener ya. Bener. Karena kelihatan banget ini energinya. Uh, jadi Tom memang harus jaga-jaga energi. Apalagi memang uh, energinya Tom ini kalau kamu lihat ya, ini kan bold uh, hmm. di luar ya. Jadi memang energi yang kamu kamu uh, banyak kamu pakai itu memang lebih kepada untuk orang di sekeliling kamu atau di luar. Jadi sebenarnya waktu untuk diri kamu sendiri kurang. Hmm. Merasa nggak? Ya selalu kurang sih, selalu kurang sih. <laughs> selalu kurang. Jadi ya. memang energinya habis atau banyak di uh, apa namanya untuk orang lain. Nah, that's why gue kadang suka jadi butuh, jadi butuh sendiri hmm. karena itu. Karena itu ya. Karena gue butuh waktu-waktu sendiri kayak buat recharge lagi gitu. Hmm. Dan kamu itu sangat ini. Soalnya itu tadi aku bilang kalau untuk orang lain ini totalitas nih, lihat. Hmm. Nah, dan ini adalah kamu memperlakukan orang sebisa mungkin ya. Dan ini ini adalah fakta unik. Kamu memperlakukan orang, sometimes you can doing more for people than for yourself. Kelihatannya dari sini, nih, ya, yang mana tuh bingung kan? Nah, sini kelihatan nih, kamu hmm. memberikan lebih banyak. Hmm. Kamu yang malah aku kurang ya. Uh-uh, jadi misalnya contoh, contoh ya, uh, kamu orangnya kan bukan tipenya bukan gak enakan ya, tapi kamu lebih kayak. Kalau bisa gue nolong, gue tolong deh. Ya, gitu. atau gini misalnya kayak, oke okay, kamu dapat 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 uh, makanan dua porsi misalnya. Uh, satu buat kasora satu buat kamu gitu ya satu dapetnya nasi uduk satu dapetnya nasi biasa kamu pasti akan kasora kasora nasi uduk aja mau nah, gak? aku nggak iya. apa-apa deh nasi biasa hmm. gitu atau kalau ayam Alah, gitu. ya uh, dia mah ini ada ayam kampung ayam negeri ya udah deh nggak apa-apa kasora aja ayam kampung hmm. gitu ngerasa nggak iya ya aku mah maksudnya gini kalau misalnya kayak gitu gitu ya ya bakal ya lu pilih duluan gitu iya ya. uh, uh, kamu berusaha untuk memberikan kadang-kadang kamu memberikan yang lebih baik untuk orang lain daripada untuk diri sendiri ini kelihatan karena aku ngerasa ya kok aku nggak apa-apa soalnya aku aku fine fine aja gitu dikasih yang mana ya kan orang kan kadang-kadang ada yang kayak ih kon apa namanya nasi uduk nasi nasi putih nasi putih aja nasi uduknya buat gue kan ada uh-huh. ya aku tidak menjajin orang-orang uh-huh. seperti itu beda-beda ya kalau aku lihat seperti ini dan di sini memang kelihatan bahwa lip 
<laughs> Lipsticknya sudah kelihatan bahwa memang uh, apa ya tipe yang ini adalah tipe yang sangat uh, suka anak kecil tuh suka dan hmm. hewan suka dia karena memang bubbly memang menyenangkan oh. hangat gitu ya kalau yang aku lihat di sini suka meluk suka dengerin nah hmm. ini kamu adalah tipe pendengar yang baik hmm. sebenarnya tipe mendengarkan kayak ya dari pembukaan sampai yang dalam yang banyak gitu kayak semuanya diceritain dari bagian gak penting kamu dengerin benar hmm. ya yeah. <laughs> Emang cocok jadi tempat sampah kan memang. Emang cocok jadi tempat sampah ya, iya. Pak ya. Dia cerita dari hal-hal yang gak penting sama penting semuanya diceritain, didengerin ya. Nah, di sini nanti kalau ada yang se- agak personal nanti uh, iya. Tom edit aja ya. Iya, nah, ini Tom sedang mengalami separation ya. Kenapa ya? Separation ngomongin apa nih? Perpisahan. Biasanya. Hmm. Is that true? Hah? Is that true? Enggak tahu. Cuman gue oh, Eh tapi kan gak tau ini kan mungkin perpisahannya bisa macam-macam ya. Perpisahannya ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini ini bisa kayak mungkin ditinggal sama orang yang disayang. Sini, ini ini ada Rene. Gitu. Ada iklan. Ini podcastnya di hotel. Eh nggak boleh sebutin merek sayang kita soalnya nggak di endorse. Hotel mewah. Wow. Ini wow. <laughs> ini lagi Om Tomko lagi dibacain lipsologi namanya. Oh, supaya oh, suka. Asli Rene. Nah, Rene pinter banget mamanya siapa ya Rene? Bintang 5. Wow. wow biasa. Luar biasa. <laughs> ya ampun Rene biar brand-brand iya. ya hotel-hotel. Makasih ya Ibu Ebe. <laughs> iya. Ini ada kemungkinan possibility huh? mengalami uh, perpisahan. Oke. Okay. Oke, okay, mungkin dengan amit. orang amit-amit ya. <laughs> dengan orang-orang terkasih atau orang-orang tersayang itu juga bisa. Oke. Okay. Ya, atau ada perpisahan dengan sesuatu yang sangat disukai atau disayangi juga bisa. Mimpi kayaknya. Bisa juga. Jadi ini ada atau ada bagian diri yang terlepas dari diri. Jadi misalnya contoh ya diri yang lama seperti apa terus dia terpisah. Aku yang dulu. Bukanlah <laughs> yang sekarang. <laughs> Kita kayak anak dirana banget ya. Itu ya, tapi ini bisa juga. Tapi ya ini bakal aku jadiin ini sih kayak kayak warning aja. Ah, uh, warning. Jadi gini, mungkin ada juga hal yang harus di let go. Itu juga bisa. Ya. Yeah. Nah, ini kan sifatnya internal, ini sifatnya eksternal. Oke. Okay. Ya, jadi makanya aku bilang ada yang dari dalam diri, ada yang harus kamu attachment yang kamu lepaskan. Pengampunan gitu. kayaknya. Duh. Ya, kok jadi religius yeah. gitu. Ya, <laughs> tapi mungkin kamu ngerasa nggak kayak ada hal yang mungkin dalam hidup kayak this is the time I have to let it go this in your personal life. Sebenarnya pikiran ada pikiran gitu sih. Ada ya. Ada. Agak nanti off record aja. Uh, off record uh-uh. Dan ternyata ini sama ya. Wow, ini pria-pria ini gimana caranya kamu juga punya ini lucky lips ya deh ini kayak ada lips dalamnya uh-huh. ada lips lagi kan oh iya yeah. benar nggak uh-huh. nah, ini disebutnya double lips oh double lips double lucky lips wow. jadi selalu merasa beruntung dalam hidupnya amin amin ya cukup beruntung kalau yang soal ya kalau makan mak uh, ternyata kamu romantis ya tadi aku udah bilang kan? hugging person yeah. banget ya I talk to you I talk to you I talk to you oke okay. nah ini juga orang yang uh, apa namanya kamu tapi kamu tahu untuk menjaga dirimu sendiri hmm. jadi kamu tahu you know when you have to say enough to people yes. ya tapi kamu ternyata sangat pilih-pilih teman kalau untuk jadi teman ya yeah. teman-teman ya teman yeah, pilih inner, pasti inner, dong uh, buat inner circle uh, uh, pasti gue pilih Dan, dan kamu ternyata orang yang kalau uh, berubah ekstrim itu agak susah untuk Tom Iya yeah. Berubahan yang ekstrim, contoh ya sekarang aku tiba-tiba bilang Tom Pergilah ke Zimbabwe gitu Ya yeah, enggak gitu <laughs> <laughs> Eh kan ada orang yang up to, apa namanya, oke okay, fine, um. gue pergi gitu Oh itu mungkin yang kelas papan atas <laughs> Kalau kamu tapi kalau misalnya bisa nggak tiba-tiba berubah ekstrim pernah nggak? Misalnya contoh ya sekarang butuh hitam, entah bulan depan warnanya hijau lumut gitu Kalau buat penampilan mungkin bisa Uh, tapi kalau personality enggak personality ya? enggak enggak maksudnya... mungkin bisa saat ekstrim itu langsung begitu oh, sih oh maksudnya misalnya tiba-tiba uh, apa namanya bu... tiba-tiba besok gue jadi gotik gitu oh, ya enggak 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 gitu enggak <laughs> gitu juga ya atau misalnya tiba-tiba tadi... ini manjangin rambut aja kan buat tahun oh iya maksudnya dari gak, botak enggak kan. misalnya tiba-tiba oh sekarang makan segalanya tuh tentunya bulan depan jadi vegan gitu ya kalau misalnya dapat tiba-tiba dapat tapi itu bisa ya, ya. mungkin bisa, bisa. Kali ya. tapi, tapi kan... kalau memang dasarnya bukan enggak, orangnya artinya orangnya cenderung stabil ya 
stabil. Uh, uh, cenderung maksudnya nggak yang sesuatu yang ekstrim itu ya memang uh. agak susah. Wah, tapi waktu gue pernah kan lagi yang uh. lagi kondisi yang badan lagi kurang kurang sehat itu lah pokoknya tapi harus tiba-tiba berubah ekstrim uh, tiba-tiba jaga makan dia terus ya olahraga itu ekstrim sih pernah sih dan berat tapi gue bisa ngelawat ini oke okay. nah ternyata uh, apa namanya kamu tuh punya stres itu memang kebanyakan dari dalam dirimu ya yeah. overthinkingnya nih lihat nih. betul overthinking betul itu betul overthinkingnya banyak dan salah satu ternyata tuh cukup bukan bukan yang nggak peduli ya ternyata oh kalau orang ngomong kamu perhatikan juga ya omongan yeah. orang iya banget Iya, jadi walaupun bukannya bukannya berarti kamu nggak peduli ya, tapi iya. pasti kalau kamu ada orang ngomong, kamu pilah-pilah, tapi artinya kamu dengerin orang dengerin, ngomong. Dengerin, dengerin. Itu kelihatan di sini. Didengerin dan diingat ya. Jadi kalau misalnya kayak kalian udah ngomong sesuatu ke gua terus nextnya ngomongnya beda, gua langsung, oh, kok ngomongnya beda ya? Kemarin ngomongnya mau gini, tapi kok sekarang gini sih? Masukan juga kamu terima ya, kalau melihat orangnya cukup open terhadap masukan. Karena ada beberapa orang yang agak susah ya. Nah, cuman kalau yang aku lihat di sini, memang uh, di sini moodnya lagi agak Mm-hmm. Nih, datar ke sedih. Kenapa? Lagi lelah mungkin ya. Iya. Yeah. Nah, lagi capek aja yeah, nanti, sih. Nanti, ya. Lagi yeah. capek sama lagi ada yang harus diurusin aja sih. Mm-hmm. Dan maksudnya ya banyak hal yang yang saat ini kayak di luar kendali gue gitu. Jadi kayak gue nggak bisa ngapa-ngapain. Mm-hmm. Jadi yang cuma bisa berkerasah dan ya bisa. Mm-hmm. Gitu. Jadi buatnya memang ya buatnya mm-hmm. lagi kayak gitu. Sih. Nanti ini bisa berubah ya, Tom. Yeah. Maksudnya sesuai dengan suasana hati juga, yeah, yeah. ya. Nah, kalau di ini nih kelihatan nih, ini ternyata kelihatan bahwa ini adalah orang yang punya banyak pertimbangan. Hmm. Pertimbangan kamu banyak. Apalagi banyak. kalau tentang masalah uh, masa depan. Iya. Yeah. Ini kalau tentang apa plus minusnya sesuatu kamu pertimbangin banget orangnya ternyata, ya. Yeah. Dan <laughs> ternyata <laughs> Kamu ternyata kiper, kamu suka menyimpan-nyimpan, hmm. menyimpan kenangan, menyimpan memori, menyimpan. Kamu suka nggak sih simpan-simpan kayak barang-barang yang kayak? Mau nafsu kan kolektor. Nggak maksudnya misalnya kayak kamu pergi jalan-jalan kemana, terus habis itu disimpan. Iya, gue ceritain ya. Di teman gue, waktu gue kecil, waktu uh. itu gue SD aja. Eh, waktu SMP, teman gue tuh, gue waktu itu pernah suka nih sama satu orang. Uh. Dia ngasih gue coklat, itu bungkusnya juga gue simpan. Ya, benar-benar ditaruh di kaleng. Semua dia dia bikinin gua gelang, semua disimpan di satu kaleng, semua ada. Serius. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya ampun, enggak ada semua. Itu romantis enggak sih? Kalau oh, coklatnya gua makan, kalau enggak makan gua bersih, tapi gua kembalikan ke bentuk semula terus gua simpan. Ya ampun. Mungkin kebanyakan oh baca komik serial cantik kayaknya. Ini candy. Iya, pantasan ya di sini tuh. Kiper banget. Iya, gue gue nyimpen nyimpen. Ternyata memang jiwanya jadul ya. Masa yeah. kamu suka nyimpen nyimpen memori kemana? Yeah. Nanti kamu suka nih. Kalau kelihatan sini kamu nanti bisa kayak pergi ke sini. Kamu bisa ingat, eh dulu pergi ya sama si hmm. ini ke sini loh. Yeah, ngapain ingat, ini? Gitu. Ngapain aja ini ini gitu ya? Yes. Oh bener ya, kiper banget ya pak. Yeah. Oke. Okay. Bukan kiper bola. Ya. <laughs> <laughs> Oke, okay. di sini juga kelihatan bahwa kalau makan kamu punya selera makan yang baik. Artinya gini, kamu tahu taste yang enak sama enggak? Uh, sebenarnya kalau gue cuma dua sih enak sama enak banget <laughs> <laughs> tapi, tapi tapi gue tahu ya kalau uh, gue nggak suka gue gini kalau misalnya makanan itu nggak enak gue nggak enak gak suka udah langsung nggak makan langsung ini ya, ya. tapi tanpa jadi, perlu mencoba gue uh, uh, tapi ternyata kamu bisa menikmati makanan dari yang paling fancy bisa. sampai yang sampai pinggir jalan betul sampai bakso tikus <laughs> bakso <boros. laughs> kelihatan nih, nih. Yeah. jadi ini memang uh, nggak uh, kepikiran mau jadi itu uh, kuliner huh. padahal bay- udah banyak yang ngomong jadi yeah. gue tuh kalau gue kan kadang suka gue bikin vlog eh, bukan vlog sih gue cuma taruh instastory bisa gue makan tuh hmm. orang-orang sampai yang tuh bikin lagi dong bikin lagi gue ngelihatnya kayaknya enak gitu lu ngeliat lu uh, makan gitu karena kan. ini kamu punya apa ya kayak kal kamu punya selera taste gitu misalnya kadang-kadang mungkin ya kayak hmm. uh, makanannya biasa aja tapi kamu bisa pilih pilih orang katanya enak uh, gitu ya. atau t- eh, tempatnya ini bagus loh nanti kamu uh. kamu bisa pilih gitu maksudnya okay, kayak nanti kita bakal bikin <laughs> lagi channel apa uh, segmen kuliner uh. namanya Tom kuliner asik <laughs> banyak ya pak idenya banyak, memang banyak. anak sebenarnya gue tuh, gua tuh di dulu waktu uh. yang Tom ku on vlog yang awal awal uh. uh, vlognya kekuanya kan makanan oh gitu iya kuliner kuliner makanan sampai diundang ke satu restoran Jangan buat review namanya, gitu uh, ini Tom ku Carlos enggak oh bukan itu kakak saya <laughs> <laughs> Oke, okay, lanjut ya. Yeah. Nah ini ternyata juga uh, ternyata bapak ini pen, uh, berusaha sekali. Ini energinya sebenarnya strong ya. Tapi kamu berusaha sekali untuk bapak itu cinta berdamaian, yeah. berdamaian. Kenapa jadi yeah. ber- ya. Sebenarnya sih gue kalau bisa boleh nggak boleh milih peperangan, gue pilih perang sih gitu. Gue pengennya sih berantem gitu. Gue gue kadang suka tersulut emosi, pengen banget yang berbuat jahat. Tapi entah kenapa kayak terdorongnya untuk ya. Jadi damai, selalu damai gitu. Kali ini lihat ya ini. 
Yeah. Ini kan kayak uh, scattered round kan. Yeah. Tapi ditahan. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, itu jadi kelihatan. Emang guru emang gua nahan. Gua dari yang sebel sama orang aja nih udah mau lama udah siap yang bombardir gitu ya. Tapi tiba-tiba Tuhan tuh yang ngingetin gua ingat tentang kasih. Kasih itu bukan mengasihi orang yang dulu uh. baik sama lu doang tapi emang jahat juga lu suka kasih. Langsung tiba-tiba harus diredam uh. lagi. Jadi kelihatan ya, Pak, ya tiap hari berkecamuk untuk ngadepin orang yeah. harus banyak sabar. Betul. <laughs> ya, ini juga kalau uh, memang ini kerjaan kerjaan konsultan benar tadi konsultan bisa konselor juga e, bisa ya kelihatan bahwa orangnya itu tidak suka bener tadi tidak suka untuk mencari e, trauma artinya apa kalau memang ada trauma kalau memang bisa dilihatin gue dilihatin gue karena punya karena udah banyak stresnya orangnya nggak yeah. mau punya ini good sih untuk tahu itu bentar ya aku lihat hmm. e, lagi area-area mana yang bisa kita explore selain itu juga kamu kelihatan bahwa orangnya itu sangat fokus sama sekarang fokus kamu sekarang now and present yeah. jadi dan kamu cukup punya gambaran diri yang cukup kamu cukup confident yeah. artinya gini kamu kamu nggak confident kamu masih cukup cukup terukur hmm. artinya gini aku tidak sombong tapi aku cukup percaya diri sama apa yang aku bisa lakukan betul ya kan ada banyak orang yang sifatnya memang melo hmm. kan dan ini di area ini karena kamu main di area ini memang fokus kamu itu adalah uh, area memang yang lebih kepada spirituality karena ini atas berarti mau cocok ya Memang udah Fokusi, bener ya? Fokusnya di sini sama present. Jadi iya. kalau untuk terlalu 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 ke bahasaku ke duniawian itu memang bukan. Hmm. Karena fokusnya di sini. Oke. Okay. Ya memang fokusnya sangat present sih kalau yang aku lihat. Yeah. Ya. Coba sebentar aku lihat lagi ada ada ini. Kalau untuk kesehatan ada keluhan di tubuh bagian atas nggak Tom? Perut ke atas. Hmm. So far sih enggak ya? Aman. Aman. Lah. Gak ada, soalnya ininya ini eh, Tapi ada, kadang gue suka ini, gue sakit sini perut bagian atas atau bagian bawah sih? Ya perut bagian atas dong I, uh, de, Udel ke atas Iya, sak- ada sih, bayangin gue sering, pokoknya sering banget sakit uh, Kenapa? Pernah, kenapa? pernah ini gak general check up gak? Belum, kayaknya kayaknya kecapean Tapi ada yang ngingetin gue masalah hati Gue kudu hati kudu Gak tau gue lupa siapa yang ngingetin Pokoknya ada yang kayak gue harus jangan begadang Karena sayang sayangin hati lu katanya gitu jadi kayak mm-hmm. gue kayak udah dikasih warning nggak tahu lupa siapa yang nge warning dan gue kayak dapat intuisi gue juga nggak tahu kesehatan yang gue harus jaga organ tubuh yang harus gue jaga adalah hati ini, hati liver ya mm-hmm. ini tom nih karena mm. kayak agak botak sedikit di sini oh. kan kan bibirmu nggak melewat kan yeah. sebenarnya nih agak shading away di bagian sini kan mm. nah ini kan memang mainnya di tubuh bagian atas kalau sini Oh. Nah kalau ini bagi bawah sedikit sih tapi kalau aku lihat tubuh bagian atas kamu lebih lemah daripada buku bagi tubuh bagian bawah jadi mungkin misalnya kayak jalan lama nggak apa-apa kamu nggak masalah oh. gitu jadi lebih 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 banyak oh, keluhan iya. kalau sakit tuh tubuh bagian atas maksudnya kayak contoh ya kayak pegel linu kaki kaki pegel atau apa lebih oh. jalan yang pengen ya lebih ke back pain sih nah, iya, yeah. pantas ya bener ya yeah, tubuh bagian atas ya maksudnya bagian atas, kan ya. kalau kayak aku kan ini ya encok encok oh. gitu misalnya kayak aku kan kakiku ada masalah yeah. misalnya nah aku akan banyak keluhan di kaki kalau oh, kamu banyak di... keluhan aku banyak di sini sih punggung oh ya bener ya berarti tubuh bagian atas ya iya yeah, bener bener nah nanti kita cek lagi ya Tom nah ini kan berarti kan udah ada sedikit sign kan sebenarnya yeah. untungnya nggak melewat sekali kalau yeah. kalau dia banyak tuh berarti mungkin kalau melewat sendiri aku pian suhi <laughs> Enggak, kalau dia makin parah gitu, keluhannya makin parah Oh gitu, oke okay. Nah, nanti nanti kita coba cek lagi apakah udah better atau enggak next time yeah, next Nah, time, berarti yeah. ini warning aja yes. Nah, kalau ini makin makin besar, berarti kan makin parah Oke okay. Ya? Oke okay. <laughs> Diingetin langsung sakitnya yep. langsung ini ya Pak ya Langsung, uh, apa namanya Jangan lupa ditulis tanggal ya berarti kalau Oh iya, benar Nanti abis ini aku tulisin, yeah. uh, uh, apa namanya, uh, tanggalnya Ntar aku coba lihat saya lagi yang bisa aku uh, lihat apa Sebenarnya overall itu Oh ini apa namanya ada ini nggak ada koneksi sama uh, Mother Earth nggak? Ada. Oh iya. Ini, ini. Ada. Hmm. San. Mother Earth. Iya. Yeah. Gitu. Ini artinya adalah orang yang punya koneksi dengan Mother Earth. Jadi memang misalnya contoh misalnya ada mau bencana alam atau apa, Tom kadang suka ngerasa. Ini gue udah bilang waktu gue cerita. Iya, mendadak serius yeah. sih, agak serem. Ada koneksi nih. Jadi memang uh, Tom salah satunya kalau lagi capek atau apa, memang harus grounded dan harus memang yeah, harus grounding ya. Eh, uh, memang harus uh, secara alam. berkala waktu ke alam. Uh. Oke, okay, ya, tim Pedepokan <laughs> Pulau Lunak ya. Tolong suat sekali. <laughs> kalau memang kalau memang lagi nggak bisa, Tom mungkin jalan-jalan kayak ke taman yeah. ke mana nggak pakai alas kaki gitu. Jadi yeah. bisa bisa ada koneksinya mm-hmm. itu ada. Sama ini is actually a sign that you need a hug as well. Hug. Yeah. Yeah, oh. Lagi butuh dimotivasi dia ya 
sebenarnya itu sih se, 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 secara garis besar ya. Yeah. Kira-kira aku lihat seperti itu. Jadi ini diingetin bahwa gini, kamu totalitas untuk orang lain tapi untuk dirimu kurang. Waktu untuk dirimu kurang kalau aku lihat. Kurang lebih itu sih kalau yang aku bisa uh, dapat ya. Keren banget loh guys, beneran nih. Lipsologi ini benar-benar kayak buat gue secara baru ya, baru hmm. tapi so far semua yang dibacain itu benar-benar kayak bener gitu 90% tuh sama hmm. dan kalian boleh coba sih kalian harus kalau misalnya kalian pengen mengenal diri kalian lebih hmm. lalem mungkin kalian nanti bisa kontak ke Sora hmm. lewat DM buat mungkin bisa jadi konsultasi baca tipsologi ya iya jadi ternyata mau mau apa Tom itu ternyata tidak seperti yang hmm. selalu orang gila maksudnya ini tiba-tiba fragile nih gue langsung dibacain gitu ketahuan semua gitu yang biasa gue tutup-tutupin gitu kan oh, biasa kan kelihatan kayak orang ceria oh. Gimana, ternyata, ternyata fragile ternyata, ya. ya tapi ternyata anda punya masalah anda bisa kelunungi klinik tongfang ya, ya. ini hmm, tuh kan ya. nyelesain masalah loh oh iya iya benar bisa si tongfang <laughs> <laughs> oke okay. gitu. ada lagi pesannya mungkin kan uh, ini aja sih ini tadi kan ternyata kamu sangat bold kalau soal yeah. dirimu kamu membuat batasan okay. soal dirimunya aku lihat di sini hmm. ya membuat batasan dan memang menutup ini boleh sih boleh sini boleh boleh lagi nah. kalau kamu terlalu nutup hati-hati karena kan kadang-kadang harus kita memberikan orang lain uh, kesempatan iya. sama si ini sama ini ini nih ini kan banyak yang bolong-bolongnya Tom ya iya. ini memang adalah pencarian diri tadi yang harus di uh, oh, apa namanya yang bakal perlu dicari diisi uh, mm-hmm. jadi memang ada bagian diri puzzle-puzzle diri yang akan nanti masuk juga ke kamu oke okay, ya. amin, uh, amin tapi ya. ini ya harus siap Bisa, juga ya, ya. kalau memang harus ada yang di lab gue harus iya. harus siap <tuh> ini dan berasi. ini bukan pengambil keputusan yang cepat Yeah. Kenapa bapak lama banget pak kalau mikir? Hmm. Kenapa? Kamu lama emang kalau mikir memutuskan sesuatu? Kalau buat memutuskan sesuatu iya. Kalau memutuskan sesuatu sesuatu yang, yang, penting, yang ya. penting banget ya. Iya nggak bisa nggak bisa cepet cepet. Maksudnya nggak boleh terbawa sama emosi juga gitu. Bukan quick decision maker berarti. Bukan. Ya? Tapi ya aku kalau misalnya pas lagi spontan harus ngambil keputusan bisa. Tapi kalau misalnya buat sesuatu yang besar misalnya. Apalagi kayak, berhubungan dengan masa depan. Iya itu nggak bisa langsung. Nggak maksudnya nggak bukan bisa. bukan. Banyak yang harus dipertimbangkan. Jangan coba-coba untuk anak ya. Eh ya. nggak. Hey. <laughs> jangan <laughs> coba-coba. Uh, sama ini sih ini emang ada sedikit jiwa mm-hmm. untuk uh, bersosial di sini uh, Tom suka sosial apa nggak sosial distancing gue lagi sosial gue sama gue ya uh, maksudnya uh, kayak charity gitu ya dulu ya gue dulu tuh sempat nggak yang ikutan yang acara apa ya kayak charitynya buat yang orang-orang yang anak-anak Uh, perlu kayak sepatu yang kayak gitu-gitu tuh. Oh, ikut Tom benar. Jadi gue ikutan yang kayak memang yang gue gue sampai ngumpulin orang-orang. Jadi waktu itu Starbucks itu pernah ada ini kayak cari namanya ini. Uh, iya, kamu belum pernah cerita sama aku loh ini. Belum. Uh, ini namanya belum, belum, belum apa, apa 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 of hope gitu namanya gerakan itu ada hope hope-nya juga. Jadi hmm. jadi setiap orang itu kalau misalnya kita mau mau charity itu udah udah ada spesifik nih ada anak ini namanya siapa dia membutuhkan sepatu ukuran berapa udah jelas nah gue waktu itu ikutan acara itu gue ajakin teman-teman gue eh ikutan yuk ikutan sampai bikin di blog gue ada jadi kayak padahal gue bukan bagian dari timnya mereka tapi gue secara secara pribadi gue pengen ngejalanin itu ngebantuin program itu gitu hmm, ya, emang, jadi sosial lebih emang uh, apa sama, namanya panggilan-panggilan rasa kasihan ya, ya sampai gue nggak bisa kalau lebih yang kayak ke panti asuhan yang anak-anak itu nggak bisa kayak pengen semua pengen gue adopsi deh gitu <laughs> Kayak hmm, gak tega, gak tega iya, gitu iya. ya Ini Pak ada rasa Ini ada spirit doll sih satu Ada spirit doll Spirit <laughs> doll <laughs> terus, terus. Gitu Itu sih lebih, okay. lebih 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 kurang lebih ya e, Seperti itu Ih mantep loh Oke okay, kalau gitu thank you ya Kak Suara ya yeah. Udah dibacain Semoga membantu ya Tom ya yeah, Membantu banget loh sampein kayak Kehabisan kata-kata Ya gak? Iya. iya. Kalau gitu jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe juga channelnya Kasora, Instagramnya. Uh-huh. Kalau kalian mau mau ini ya, mau apa? Mau dibaca lipsologi kayak gini, bisa langsung DM aja. Uh-huh. Itu thank you for watching. Di sini ada Rene juga. Jangan lupa di follow juga Rene. Yeah. Di mana namanya? Channel Diri Kristian. Asik. Oke. Okay. Bye bye.